ఇక్కడ కొంతమంది కూర్చున్నారు అంటే లేదా మేము కూర్చున్నోళ్ళమే కాదు మీరందరూ కూడా అచీవ్మెంట్ ఎవరి లైఫ్లో వాళ్ళు ఎవరి జీవితానికి వాళ్ళు హీరోలు హీరోయిన్లు అన్నట్లుగానే ఎవరి లైఫ్కు వాళ్ళు అచీవ్మెంట్ ఉంటుంది ఖచ్చితంగా ప్రతి లైఫ్లో ఒక అచీవ్మెంట్ ఉంటుంది ప్రతి ఉమెన్కి ఒక అచీవ్మెంట్ ఉంటుంది పిల్లల్ని బాగా చదివించుకోవడం ఒక అచీవ్మెంట్ కుటుంబాన్ని ఒక మంచిగా నిలబెట్టడం ఒక అచీవ్మెంట్ ఒక మదర్గా సక్సెస్ అవ్వడం ఒక అచీవ్మెంట్ ఒక వైఫ్గా సక్సెస్ అవ్వడం ఒక అచీవ్మెంట్ ఒక స్టూడెంట్స్గా సక్సెస్ అవ్వడం ఒక అచీవ్మెంట్ ఇక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళమే అచీవ్మెంట్స్ కాదు మా అందులో స్టూడెంట్స్లో ఇక్కడ ఎంపీలు అయినటువంటి వాళ్ళు ఎమ్మెల్యే అయినటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళందరినీ ఎందుకు ప్రామినెంట్గా చెప్పుకుంటున్నాము అని అంటే ఇన్ని ఇన్ని సక్సెస్లో కూడా మిగతా వాళ్ళతో పాటు ఫ్యామిలీ లైఫ్లో కూడా సక్సెస్ అవుతూ అన్ని బాధ్యతలు చూసుకుంటూ పొలి పాలిటిక్స్లో కూడా వాళ్ళ ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ అనేటటువంటి దాన్ని నిలబెట్టారు కనుక కొద్దిమందిని మనం గుర్తిస్తున్నాము తప్ప కొద్దిమందిని మనం అవార్డ్స్కి ఎంపిక చేసుకుంటున్నాం తప్ప ఇది మహిళలందరికీ సంబంధించినటువంటి విజయంగానే చూడాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఇందాక కానీ స్వామిగారు చెప్తూ చెప్పారు చట్టాలు ఉమెన్ రిజర్వేషన్ అనేటటువంటిది మనం వింటూ ఉన్నాం కొన్ని సంవత్సరాలుగా దశాబ్దాలుగా వింటూ ఉన్నాం పార్లమెంట్లో ఉమెన్ రిజర్వేషన్ బిల్ చర్చకి రావడం దాన్ని అడ్డుకోవడం ఆ తర్వాత మళ్ళీ మర్చిపోవడం ఇవన్నీ కూడా చూస్తూనే ఉన్నాం ఇవాళ ఉమెన్ రిజర్వేషన్ బిల్ అనేటటువంటి దాన్ని సాధించటానికే ఇన్ని సంవత్సరాలు పడుతున్నటువంటి దీన్ని చూస్తున్నప్పుడు మనకు బాగా అర్థమవుతుంది రాజకీయాల్లో మహిళలు నిలబడడం నిలదొక్కుకోవడం ఎంత కష్టము అనేటటువంటిది కనుకనే ఇవాళ ఏదైనా కానీ మహిళలకు సంబంధించి అది పంచాయతీరాజ్ వ్యవస్థలో మనం రిజర్వేషన్స్ ఇచ్చినా లేకపోతే పార్లమెంట్లో రిజర్వేషన్స్ కావాలన్నా దానికి ఒక న్యాయబద్ధత చట్టబద్ధత ఉన్నాయి ఎవరైతే వెనుకబడి ఉంటారో వాళ్ళని పైకి తీసుకురావాలి వాళ్ళని సమానంగా తీసుకురావాలనే దాంతోనే రిజర్వేషన్స్ అనేటటువంటి కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది అదేవిధంగా మహిళల్ని కొంతకాలం పాటు అసలు చదువుకోవాల్సినటువంటి అవసరం లేదు మహిళలకి పెద్ద చదువు అవసరం లేదు అన్నటువంటి రోజుల నుంచి నెమ్మది నెమ్మదిగా స్వాతంత్ర పోరాటంతో పాటు దానిపైన కూడా ఫైట్ చేసాం మనకు అనేక మంది సోషల్ రిఫార్మర్స్ ఉన్నారు అందరూ మగవాళ్ళే కావచ్చు కానీ వాళ్ళు వాళ్ళ కుటుంబాల్లో వాళ్ళ సొసైటీల్లో ఉమెన్ ఇట్లా ఉండకూడదు వాళ్ళు కూడా బాగా చదువుకోవాలి వాళ్ళు కూడా మంచి పై స్థాయిలోకి రావాలి అని చాలా కృషి చేసిన ఫలితంగానే మనం చాలా పాత ఆచారాల నుంచి బయటకు వచ్చాం సతీ సహగానం లాంటివి పోయిని ఈరోజు ప్రతి ఇంట్లో కూడా ఆడపిల్ల మగపిల్లలు ఎలా చదువుకుంటున్నారు ఈక్వల్గా ఆడపిల్లలు కూడా చదువుకుంటున్నారు కానీ కాలం మారిన కొద్దీ మహిళలు ఎదుర్కొంటున్నటువంటి సమస్యలు మారుతూ ఉంటాయి ఒకప్పుడు చదువుకోవడం సమస్య అయితే ఇప్పుడు కాలేజీలకు వెళ్ళి చదవటం సమస్య అవుతోంది కాలేజీలకు వెళ్ళి సేఫ్గా అమ్మాయి ఉండగలుగుతుందా లేదా అనేటటువంటి సమస్య అవుతోంది రోడ్డు మీదకి వెళ్ళి మళ్ళీ ఇంటికి సేఫ్గా తిరిగి రాగలదా లేదా అని రోడ్డు మీదకి వెళ్ళొద్దు చదువులు కాలేజీకి వెళ్ళొద్దు అని ఎవరు లేదు కానీ వెళ్ళిన అమ్మాయి సేఫ్గా రాగలుగుతుందా లేదా అనేటటువంటిది ఇవాళ ప్రాబ్లం కనుక మనం కాలానుగుణంగా వస్తున్నటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ని ఫేస్ చేయడానికి మనందరం కూడా ఆలోచిస్తుంటాం ఫౌండేషన్స్ వాలంటీర్ ఆర్గనైజేషన్స్ కానివ్వండి ఎన్జిఓ ఆర్గనైజేషన్స్ కానివ్వండి గవర్నమెంట్ కానివ్వండి ఉమెన్ ఆర్గనైజేషన్స్ కానివ్వండి మహిళా కమిషన్స్ కానివ్వండి లేకపోతే ఎంపీస్ కానివ్వండి ఎమ్మెల్యేస్ కానివ్వండి ఎవరిదైనా అందరి ప్రయత్నము ఈ సొసైటీలో మేజర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని వాటిని తగ్గించడానికి లేకపోతే వాటిని అడ్రస్ చేయడానికి ఒక ప్రయత్నం చేయడానికి మనందరం కూడా ఒక్కొక్కసారి అట్లా కలుస్తూ ఉంటాం మాట్లాడుకుంటాం మళ్ళీ ఎట్లా చేయాలనేటటువంటి దాన్ని ఒకసారి పునరాలోచించుకుంటాం మహిళలకు సంబంధించి ఇది ప్రత్యేకించి చాలా అవసరమైనటువంటి విషయం ఇవాళ చాలామంది ప్రతి ఇంట్లో కూడా మహిళకి సపోర్ట్ ఇవ్వాలి వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయాలని ప్రతి కుటుంబం అనుకుంటుంది కానీ అట్లాంటి పరిస్థితులు ఈ రోజున దొరకడం లేదు అవకాశాలు అయితే చాలా కనపడుతున్నాయి ఎక్కడిదాకా అయినా ఆకాశాన్ని అందుకుంటావా సముద్రాన్ని అందుకుంటావా నీ ఇష్టం అని ఎంతగా ఆపర్చునిటీస్ అయితే ఉన్నాయి కానీ అడ్డుపడుతున్నటువంటి చాలా విషయాలు ఉన్నాయి దాని మీదనే ఈరోజు గవర్నమెంట్స్ దృష్టి పెడు పెట్టాల్సినటువంటి ఉంది పెడుతున్నాయి కానీ సరిపోవడం లేదు ఇవాళ అందుకనే మనందరం కూడా ఇవాళ వే ఫౌండేషన్ లాంటివి కావచ్చు లేకపోతే ఇతర ఆర్గనైజేషన్స్ కావచ్చు కొన్ని గవర్నమెంట్కి సపోర్ట్గా ఉండే ఉండేటటువంటి విధంగా గవర్నమెంట్ కొన్ని అనుకున్నా కూడా ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేటటువంటి దాంట్లో కొన్ని సలహాలు కావచ్చు లేకపోతే ఆ బాధ్యతలను పంచుకోవడం కావచ్చు ఎన్జిఓస్ కృషి కూడా చాలా ప్రముఖంగా చెప్పుకోదగింది ప్రధానంగా సోషల్ బ్యాక్వర్డ్నెస్ సంబంధించి ఉమెన్ బ్యాక్వర్డ్నెస్కి సంబంధించినటువంటి దాంట్లో ఎన్జిఓస్ పాత్ర చాలా కీలకమైనది ఇప్పటికే చాలా మంచి పాత్ర వాళ్ళు పోషించారు కనుక ఈ రోజున ఈ స్వామిగారి కానీ లేకపోతే ఈ ఫౌండేషన్ చేసినటువంటి కృషిని అభినందిస్తూ ముందు ముందు కూడా చాలా విలువైనటువంటి కార
ఎందుకంటే ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ గురించి మాట్లాడుతున్నామంటే ఏ ప్రభుత్వం ఎంత ప్రయారిటీ ఇస్తుంది ఉమెన్ అనేటటువంటిది కూడా ఒక ముఖ్యమైనటువంటి సబ్జెక్టు మీ అందరూ కూడా అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటారు నేను చెప్పాల్సినటువంటి పని లేదు ఇవాళ మహిళలకి మొత్తం కూడా నామినేటెడ్ పోస్టుల్లో కానీ నామినేటెడ్ కాంట్రాక్ట్ పనుల్లో కానీ మహిళలకి కూడా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ రిజర్వేషన్ అని ఇస్తూ చట్టం చేయడం అసెంబ్లీలో అనేటటువంటిది ఇది ఒక కీలకమైనటువంటి అడుగు ఖచ్చితంగా ఇది మహిళల జీవితాల్లో మార్పు తీసుకొస్తుంది అంటే ఒక ఒక రూల్ ఒక నిబంధన అనేటటువంటిది పెట్టినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఇంప్లిమెంట్ చేయాల్సినటువంటి బాధ్యత ఉంటుంది కనుక మహిళలకు ఆ రకంగా చేయూతనివ్వటం అవుతుంది అట్లా ఒక నిర్బంధ విద్య అని మనం అంటున్నాం ఎందుకు నిర్బంధ విద్య అని పెట్టుకున్నాం కంపల్సరీ ఎడ్యుకేషన్ అనేటువంటిది అంటే ఒక రూల్గా ఎందుకు పెట్టుకున్నాం మన అక్షరాస్యతని పెంచడానికి పెట్టుకున్నాం అట్లాగే ఉమెన్కి సంబంధించినటువంటిది కూడా ఇట్లా నామినేటెడ్ పోస్టులు నామినేటెడ్ వర్క్స్లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వాళ్ళకి ఇవ్వాలి అనేటటువంటిది పెట్టుకున్నప్పుడు అదేవిధంగా ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనారిటీలకు సంబంధించినటువంటి వర్గాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళకి పెట్టుకున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా ఇంప్లిమెంట్ చేయాల్సి వస్తుంది ఇంప్లిమెంట్ చేసినప్పుడు సొసైటీలో కొంచెం చేంజ్ వస్తుంది ఖచ్చితంగా మగవాళ్ళు కూడా మారతారా నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్తావు అది ఇది అనుకున్నటువంటి వాళ్ళు కూడా నీకు ఒక ఆపర్చునిటీ ఉంది కనుక నీకు కోఆపరేట్ చేస్తాను అనేటటువంటి పరిస్థితి ఇళ్లలో కూడా వస్తుంది కనుక ఇంటి వాతావరణం మారుతుంది బయట వాతావరణం మారుతుంది అల్టిమేట్ గా ఫ్యామిలీస్ బాగుంటాయి అందులో ఉన్నటువంటి ఆడవాళ్ళకి కూడా చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది ఆడవాళ్ళు బాగుంటే మగవాళ్ళు కూడా బాగుంటారు కాబట్టి హ్యాపీ ఫ్యామిలీ హ్యాపీ లైఫ్ అనేటటువంటిది ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ తో ముడిపడి ఉన్నటువంటి విషయం ఆడవాళ్ళు ఏడుస్తూ ఉంటే ఆడవాళ్ళని బాధ పెడుతూ ఉంటే ఆ ఇల్లు ఏమి బాగుండదండి చుట్టుపక్కలకి బాగుండదు పిల్లలకి బాగుండదు భర్తకు కూడా బాగుండదు కనుక ఒక హ్యాపీ లైఫ్ అనేది ఫ్యామిలీలో ఉండాలి దానికోసం ఈ ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ బేస్ మీదే హ్యాపీ ఫ్యామిలీ ఉంటుంది హ్యాపీ ఫ్యామిలీ అనేటువంటిది మంచి ఫ్యామిలీ ఉంటే ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ ద్వారానే అది సాధ్యమవుతుంది దాన్ని మగవాళ్ళు కూడా నెమ్మది నెమ్మదిగా అర్థం చేసుకుంటున్నారు కనుక ఈ అవకాశాన్ని ఇచ్చినటువంటి మీ అందరికీ కూడా ప్రత్యేకించి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి